ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு த தமிழன் எக்ஸ்பிரஸ் யூடியூப் சேனல் இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிக் பாஸ் ஷோவோட கிராண்ட் ஃபினல் கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை நடந்து முடிஞ்சிச்சு முகியன் ராவ் தான் டைட்டில் வினராக இருக்காரு அதுக்கப்புறம் லாஸ்ட்லி அவர்கள் தேர்ட் இடத்தை பிடிச்சிருக்காங்க அவங்க வெளியில் வந்ததுக்கப்புறம் ஒரு வீடியோ சோசியல் மீடியாவில் வெளியிட்டிருக்காங்க அதை பற்றி தான் நாம் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் மறக்காமல் தமிழன் எக்ஸ்பிரஸ் யூடியூப் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பிக் பாஸ் ஷோ ரொம்பவே பிரமலாக தொடங்கப்பட்டு வெற்றிகரமாக நடந்து முடிஞ்சிருச்சு அதுக்கப்புறம் லாஸ்ட்லி என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து பிக் பாஸ் ஷோவில் வந்து சும்மா கலந்துட்டு அது மூலமாக சினிமாவுக்கு அறிமுகமாகலாம் அப்படின்ற மாதிரி தான் வந்தேன் பிக் பாஸோட டைட்டில் வின் பண்ணணும் ஃபைனல் வரைக்கும் இருக்கணும் அப்படின்னு நினச்சி வரவே இல்லை பாதி நாளில் போயிருவேன் அப்படின்ற மாதிரி தான் நினச்சி வந்தேன் ஆனால் என்னை நம்பி தமிழ்நாட்டு மக்கள்லாம் ஓட்டு போ ஓட் போட்டு இலங்கை மக்கள்லாம் ஓட் போட்டு ஃபைனல் வரைக்கும் கொண்டு போயிருக்கிறது எனக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்குது கிட்டத்தட்ட இலங்கை மக்களுக்கும் என்னோடய அப்பா அம்மாவுக்கும் ரொம்பவே மகிழ்ச்சியாக இருக்குது எனக்கு ஓட் போட்ட எல்லாருக்கும் ரொம்பவே தேங்க்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் அடிக்கடி லீவ் லைவில் வருவேன் இலங்கைக்கு போனால் இப்படி இலங்கை போனதுக்கப்புறம் தான் தெரியும் நான் எப்போ லைவில் வருவேன் அப்படின்றத என்னால் சொல்ல முடியல இலங்கை போனதுக்கப்புறம் தான் தெரியும் அப்படின்ற மாதிரிலாம் சொல்லியிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் பிக் பாஸ் கண்டஸ்டனோட எல்லார் வீட்டுக்குமே பிக் பாஸ் கண்டஸ்டன்லாம் போயிட்டுருக்காங்க சாண்டியோட வீட்டெலாம் நிறையா பேர் போயிருக்காங்க ஆனால் என்னால் போக முடியல ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களாம் தனித்தனி குடும்பமாக இருக்காங்க எனக்கு அப்பா அம்மா தங்கச்சிலாம் இருக்காங்க அவங்களெல்லாம் சேவ் பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கவினுக்கும் எனக்கும் நிச்சயதார்த்தோட டேட் வந்து நான் கண்டிப்பாக சொல்லுவேன் ஆனால் எங்கள் வீட்டில் என்ன முழு மனசாக ஒத்துக்கலை எங்கள் அப்பா வந்து ஒத்துக்கவே இல்லை நம்மளோட ரி ரிலேஷன்லாம் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்து தான் பார்த்துக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க அவங்களோட ரிலேஷன்லாம் பாதி பேர் எதுக்குறாங்களா அவன் வீட்டுக்குள்ளே நாலு பொண்ணுங்களோட பிறமே அவெல்லாம் செட் ஆக மாட்டேன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க நாங்கள் லாஸ்ட்லேயே என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் அவன் கூட நூறு நாள் ஒன்றா இருந்திருக்கேன் அவன் வந்து நாலு பொண்ணுங்களோட பிறந்தாலும் நான் பல நாள் எனக்கு அவனை பற்றி தெரியும் அவனை தான் நான் கல்யாணம் பண்ணிக்குவேன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு கண்டிப்பாக நான் எப்படியாச்சும் எங்கள் அப்பாவை ஒத்துக்க வச்சுட்டு கண்டிப்பாக நிச்சயதார்த்த டேட்டையும் கல்யாண டேட்டையும் நான் அவங்க கிட்டே கண்டிப்பாக சொல்லுவேன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க மேலும் பிடிச்சிருந்து